Welcome sa sipnahin.com This video ay mag-aaral tayo kung ano ba yung reciprocal, no? Reciprocal of a number. So, pag meron akong number, for example, 5, anong dapat i-multiply ko sa kanya such that the product is equal to 1? Okay, nahulaan nyo na ba? So, ang tamang sagot ay 1, fifth. Pag meron ta akong fraction na 1, eight, ano ang i-multiply ko sa kanya such that the product is equal to 1? I think madali ito sa inyo, no? So, magiging 8. So, kung napapansin ninyo, pag, pag whole number, ang minimultiply natin sa kanya ay fraction, pero ang, ang numerator ng fraction ay equal to 1, and then yung denominator itong number. Also, pag fraction siya, ang, ang uh, reciprocal niya ay whole number if yung numerator ng fraction ay 1. Okay? Next, what if two-third? Ano, i-multiply ko sa kanya such that the product is equal to 1. Okay, babalik ta rin lang natin maging 3 over 2. In fact, dito, pag nilagyan mo ng over 1 yung whole number, binalik na din siya kasi 1, 8 times 8 over 1, then 5 over 1 times 1. No? So, Ang fraction pala, pag kinuha mo yung kanyang uh, reciprocal, yun yung kabaliktaran niya. No? Yung, uh, for example, yung 2 thirds maging 3 over 2. Okay? So here, we can say that 1 fifth is a reciprocal of 5. Or we can also say that 5 is a reciprocal of 1 fifth. Ano yan, no? Vice versa. No? So 1 eighth is the reciprocal of 8. And 8 is the reciprocal of 1 eighth. Also, 2 thirds is the reciprocal of 3 halves, and 3 halves is the reciprocal of 2 thirds. Okay? So, I think, uh, yan na yung ating pinaka-discussion on reciprocals. Uh, bakit natin ito dinidiscuss? Dahil, kakailanganin ito pag tayo ay nag-divide ng fractions. No? So, pag nag-divide ka ng fractions, you're actually multiplying the reciprocal. But uh, hindi tayo mag-go into details yan, ano? Kasi later natin yan i-discuss. So, uh, gusto ko kayong invite sa sipnayan.com, no? Pagkatapos ng video na to, punta nyo yung sipnayan.com kasi nandyan yung mga listahan ng ating mga videos sa kompleto at sunod-sunod, no? Mas maganda kung mapanood nyo siya ng sunod-sunod, no? If you're also watching this in YouTube, pwede kayo mag-subscribe sa ating subscribe button sa ilalim lang ng video, no? Para every time na meron akong post ay I may inform kayo. Okay, so maraming salamat and see you in the next tutorial.